ஹாலிடேஸ் நாளே நம்ம கே சாவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி சாவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே சாவல்ஸ் என்னுடைய படம் வந்து முதல் ஸ்கிரீனிங் இந்த மாதிரி அமையுது எனக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் பூனேயில் தான் இருக்கும் அண்மையில் சென்னையில் சர்வதேச திரைப்பட விழா தொடங்கி நடைபெற்ற நிலையில் புனேயில் இருபத்தி இரண்டாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா தொடங்கி நடைபெற்றிருக்கு இதில் இங்கே என்ன சிறப்பு அப்படின்னா தமிழ் திரைப்படமான இடி முழக்கம் அப்படிங்கிற திரைப்படம் இங்கு திரையிடப்பட இருக்கு இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்களுடைய இயக்கத்தில் நடிகர் ஜி வி பிரகாஷ் மற்றும் காயத்ரி நடிப்பில் வெளியாக உள்ள இடி முழக்கம் அப்படிங்கிற திரைப்படத்தை உள்ளே பார்க்குறதுக்காக இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் மராத்தி ஹிந்தி அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் ஆவலோடு காத்திருக்கிறாங்க அந்த படத்தை பார்த்து முடித்த கையோடு இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எப்படி நம்ம தமிழ் படத்தை வந்து எப்படி பார்த்துருக்காங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்மளும் வந்திருக்கோம் இயக்குனர் சீனு ராமசாமி நடிகர் ஜி வி பிரகாஷ் ரெண்டு பேருமே இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களையும் சந்திச்சு நம்ம பேட்டி எடுக்க போகிறோம் வாங்க உள்ளே போகலாம் வி ஆர் வெரி மச் like this movie please give your words in social media give your hands for our, for this movie thank you i'm really happy to be part of this film and uh, this is one of the very early screenings of the film it's not yet released nothing we've not yet uh, uh, premiered the film yet so it's almost like a first screening for you all do watch and let us know what you felt about it thank you ஆகாயம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கடந்த வருடம் சென்னையில் வந்து சர்வதேச திரைப்பட விழா நடைபெற்ற நிலையில் இந்த வருடம் புனேயில் இருபத்தி ரெண்டாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா தொடங்கி நடைபெற்றிருக்கிறது இதில் வந்து தமிழில் இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்களுடைய இயக்கத்தில் நடிகர் ஜி வி பிரகாஷ் மற்றும் காயத்ரி அவர்கள் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள இடி முழக்கம் திரைப்படம் வந்து வெளியாகி இருந்துச்சு படம் பார்த்த கையோட சார் இருக்காங்க கூட சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் வந்து இப்போ ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷனை பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக ஒரு ஃபேமிலியாக கொண்டாடிட்டு போகிறாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சார் தமிழ் மொழி படம் வந்து இங்கே ஒரு இந்தியன் ஸ்க்ரீனிங்கில் வந்து இவ்வளோ நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷம் இதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீமியர் ஆக்சுவலாக வந்து இதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இவ்வளோ குரூப் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க ஸோ அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது அந்த படத்தோட மெசேஜ் எல்லாரும் அந்த படத்தோட மெசேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல் ஸ்க்ரீனிங்கே வந்து ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அது இப்படி ஒரு இந்தியன் ஆடியன்ஸ் வந்து எல்லா எல்லா ஊரில் இருந்து மராட்டியிலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனிங் என்னுடைய படம் வந்து முதல் ஸ்க்ரீனிங் இந்த மாதிரி அமையுது எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓகே இந்த கதைக்கு உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கதை இருக்கும்ல எப்படி உள்ள வந்து அதை பற்றி ஷேர் பண்ணி இந்த கதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சீனும் சார் ஒரு நாள் பேசுனாங்க படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ வேறு ஒரு கதைக்காக பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் முபாரக் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வந்தாங்க அப்போ இந்த கதைக்காக வந்தாங்க எனக்கு இந்த கதை படிச்சுங்க இது பேசிக்காக ஒரு அவருடைய கதைகளில் வந்து ஆக்டர்ஸ்க்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ நான் நாச்சியார் மாதிரி படங்கள் சர்வம் தாளமயம் பேச்சுலர் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு மதுரை பேஸ்டான படம் நான் பண்ணது இல்லை ஸோ மதுரை ஸ்லாங் ஒர்க் பண்ணேன் நிறைய விஷயங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணும் கெட்டப் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அவர் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான ஒரு டைனமிக்ஸ் அவருடைய கேரக்டர்ஸில் இருந்துச்சு அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் வந்து ஒரு நேஷனல் ஆர்ட் ரீடிங் ஃபிலிம் மேக்கர் கூட வேலை செய்ய ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இன்னைக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்க படத்தை பற்றி ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தோன்னே அவங்க ஐ குட் ஃபீல் ஹவு மச் தே லைக் டு ஃபிலிம்ஸ் ஆர் வெரி ஹாப்பி உங்களுடைய கதாபாத்திரத்துக்கு பின்னாடியும் நிறைய வழிகள் இருந்திருக்கும் போல ஏன்னா பார்க்கும்போது ரொம்ப ரசிக்கும் படியாக இருக்குது அது பின்னாடி எப்படி அதுக்குள்ள அடாப்ட் ஆனீங்க அதை பற்றி அந்த கதை தான் அந்த கதை அந்த திரைக்கதை அந்த அந்த கதாபாத்திரமுடைய வடிவம்னு அதுக்கான விஷயத்தை தேடிக்கிச்சு அதுக்காக நாங்கள் உழைச்சோம் அந்த கெட்டப் ஒர்க் பண்ணோம் ஸ்லாங் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த தேனியில் போய் ஷூட் பண்ணோம் அங்கே போயிட்டு கல்லுலேயும் மல்லுலேயும் அந்த அந்த நதிகள்லேயும் ஷூட் பண்ணோம் ஜெயிலில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருந்
அந்த ஸ்லாங் வரத்துக்காக தேனி ஸ்லாங்கு அந்த மதுரை ஸ்லாங்காக ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மதுரை ஸ்லாங்ல பண்ணியிருக்கேன் கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் கொங்கு ஸ்லாங் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நார்த் மெட்ரா ஸ்லாங் பண்ணிருக்கேன் மதுரை ஸ்லாங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ண எனக்கு வாய்ப்பு அப்புறம் தேங்க்ஸ் டு முபாரக் சார் அந்த படம் அவங்க ப்ரொடியூசர் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் கிளீனா எங்களுக்கு ஒரே ஸ்கடியில படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாங்க இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு ஒர்க் வித் இந்த ப்ரொடக்ஷன் very happy to be part of this world. Thank you so much. Thank you. Sir, Vanakkam. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. How do you respond to this audience? Do you want to see this? I'm very happy to be here. 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 அந்த ஆடியன்ஸு ஒரு இந்திய லெவலில் இருக்கிற ஆடியன்ஸு ஒரு ஃபாரின் ஆடியன்ஸு வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கிற ஆடியன்ஸு ஏன்னா நிறைய ஜூரிஸு அதே சமயத்தில் வந்து டைரக்டர்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் இவங்க தான் படம் பார்க்குறாங்க உண்மையிலே நான் எதிர்பார்க்கல இப்படி ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த கதை எப்போ யோசிச்சது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கதை வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா அந்த வீ டூ டைத்தில் தான் யோசிச்சேன் நான் அதாவது பெண் சுதந்திரம் பாலியல் விடுதலை பெண் சுதந்திரம் இது எல்லாத்துலேயும் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை நம்ம அதை வாழ்த்துறோம் ஆனால் அதை அதே சமயத்தில் இந்திய லெவலில் வந்து உலக லெவலில் வந்து ஒரு சிலர் அதை வெறும் பழி வாங்கும் நடவடிக்கைக்காக அதை பயன்படுத்தினாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு டயத்தில் தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை நம்ம நம்ம ரூரல் ஏரியாவில் இது நடக்குது நிறையா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இந்த படத்தை குறிப்பாக உங்கள் படங்களில் வந்து அந்த பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பார்க்க முடியும் இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்க முடியுது இல்லை இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பெண்ணோட சூழல் அப்படி அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கேன் குற்றவாளியாக காட்டுறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை மனசு இல்லை இதில் நம்ம வீட்லேயே மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்காங்க அவங்களால வளர்க்கப்பட்டிருக்கோம் அதான் ஆனால் பட்ட சூழல் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை தான் நான் மெயின் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது தெரியும் எனக்கு என்னென்னா இன்றைக்கி குஜராத் இன்றைக்கி வந்து மராட்டியில் இருந்தவங்க மும்பைக்காரங்க அதே மாதிரி வந்து அந்த பக்கம் நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் இருந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் வேர்ல்ட் லெவலில் இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே இனானிமஸாக ஒரே மாதிரியான ஒரு கருத்தை சொல்லும்போது ஸோ அவங்களோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிறோம் அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு கதாநாயகன் ஜி வி பிரகாஷ் சார் வந்து நூறு சதவீதம் அப்படியே ரொம்ப பொறித்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்தது வந்து ஜி வி பிரகாஷ் தான் சரிங்களா நான் ரெண்டு மூணு கதை சொன்னேன் அவர் தான் இந்த கதையை செலக்ட் பண்ணாப்பில் ஒருவர் இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு ஜி வி பிரகாஷ் ஒரு முக்கியமான காரணம் கலைமகன் முபாரக் தயாரிப்பில் அவர் இந்த கதையில் நடிகிறேன்னு சொன்ன பிறகு தான் இந்த கதையை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு வந்துச்சு ஸோ உண்மையில் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஜிவி பிரகாஷ் தேங்க்ஸ் நன்றி தான் சொல்லணும் ஆனால் ஒரு படம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சர்வதேச கூடைய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் எல்லோரும் வந்து அந்த ஜிவி பிரகாஷை சூழ்ந்து நின்று அத்தனோட மகிழ்ச்சி அவங்க பாஷை தெரியாதவங்க வந்து சப் டைட்டில் வச்சு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு தன்னோட மகிழ்ச்சியை தெரியப்படுத்துகிறத நான் நேரடியாக நான் பார்த்தேன் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த படம் வந்து கலைமகன் முபாரக்கு ஜி வி பிரகாஷ் வந்து காயத்ரி சனிக்கர் சரண்யா பொன்வண்ணன் அதே மாதிரி நம்ம ஐயா பெரியவர் எம் எஸ் பாஸ்கர் அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் மியூசிக் வந்து ரகுநந்தன் அங்கங்கே மியூசிக் ரகுநந்தன் ஸோ அந்த மறைந்த நம்ம மனோபால அண்ணன் மாரிமுத்து மறைந்த மாரிமுத்து சார் ரெண்டு பேர் வச்சுருக்காங்க படத்தில் அப்படியே ஒரு ஒரு ரத்தமும் சதையுமாக நம்ம கிராமத்தில் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து அந்த செங்காட்டு பூமியில் இதை பதிவு பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் அது உண்மையிலே சிறப்பாக வந்திருக்கு அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போம் எக்ஸ்பெஷலி வந்து ஜிவியோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப அதுவும் இந்த சரண்யா மேடம் அந்த ஒரு சீன்லலாம் வரும்போதெல்லாம் அப்படியே பயங்கர எமோஷனாக இருக்குது ஜிவி பிரகாஷ் சார் வந்து ஒரு சீனில் அப்படி கேமராவை பார்க்கும்போதெல்லாம் அப்படியே பயங்கர அவரை ஹார்ட் பிரேக்கிங் மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வந்து இந்த படத்தை வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு ஆறு ஏழு புள்ளிகள் இருக்குது அந்த ஆறு ஏழு புள்ளிகளும் வந்து பெரிய ஒரு தூடா இந்த வேலை சரண்யா பொண்ணுவாங்க ஜிவி சாரோட அம்மா வருவாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் எம் எஸ் பாஸ்கருடைய நடிப்பிறப்ப பேசப்பட்ட நடிப்பா இருக்கும் ஸோ இப்படி நிறைய கலைஞர்கள் ரகு நிறைய சின்ன சின்ன கலைஞர்கள் இருக்காங்க ஸோ இப்படி நல்ல படமாக வந்திருக்கு விரைவில் அது திரையரங்குக்கு வரும் கதாபாத்திரங்கிறது வித்தியாசமாக இருக்குது சார் அந்த ஜெயில் கட்டம்
என்னை மாதிரியே நான் ஃபீல் பண்ணேன் நம்ம தோழமையாக இருந்தோம் நட்பாக இருந்தோம் அன்பாக இருந்தோம் இப்போ என்ன செய்யணும் டெடிக்கேஷனு ஒரு பெரிய ஒரு ஆறு அதை கடக்கிறத காட்சியெலாம் வந்து நான் எனக்கு ஆறு தெரியாது இவன் மெட்ராஸ்லேயே பிறந்த வந்தவர் படம் டக்குன்னு உள்ளே இறங்கி அந்த ஆற்ற ஃபுல்லாக ஓடிட்டாப்பில் சிறுப்பு இல்லாமல் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு மராக்களாக தான் இருந்துச்சு டெடிக்கேஷன் இந்த கலைகள் எழுதியிருக்கிற ஒரு ஈடுபாடு தான் நடிப்பில் பேர் எடுக்கணுன்ற ஒரு தான் அது வந்து நூறு சதவீதம் இது வரைக்கும் அவர் எத்தனை படம் நடிச்சிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் தனிச்சு தெரியறதுக்கு எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் தான் சொல்லலாம் ரெண்டு பேருமே தேசிய விருது வாங்கினீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து எல்லாமே சரியாக இருந்து எல்லாமே சரியாக பார்க்கப்பட்டால் இந்த படம் வந்து ஜி வி பிரகாஷ்குமாருக்கு ஒரு நேஷ்னல் அவார்டை நடிப்புக்காக வாங்கி தரும் என்னால் ஆழமாக ரொம்ப முடியாது பாட்டெலாம் எப்படி சார் வந்துருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் பாட்டு வைரமுத்து சார் என்னென்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ வீர்பறவைக்கு அப்புறம் ஒரு சிறந்த பாடல்கள் இந்த படத்தில் ஒரு நாலு பாட்டு இருக்குது நாலுமே ரொம்ப முக்கியமான பாட்டாக இருக்கும் நல்ல அன்பு கிளி அன்பு கிளி அருகில் வந்துருச்சேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டாக இருக்கட்டும் மிருகமாக பிறந்தவங்க ஒரு பாட்டு இருக்கு ஸோ வைரம் சார் வந்து இந்த படத்தில் அப்படி எழுதியிருக்காங்க ஒரு சிறப்பான ஒரு பதிவாக இருக்கும் சோனி வாங்கியிருக்காங்க அந்த பாட்டு சோனி வாங்கிட்டாங்க ரிலீஸ் அப்போ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அதை நீங்கள் சொல்லும் போதே புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த படத்துக்கு உள்ள வந்து அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு உள்ள அந்த பாட்டு வந்துச்சுன்னா எப்படி அந்த கைத்தட்டத்தில் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு குடும்பங்கள் கொண்டாடும் அப்படிங்கிறத நாங்களும் இப்போ கைகூட பார்த்தோம் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்த்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க்கை நன்றி நன்றி இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அழைப்புக்காக இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வாழ்க ஓகே தேங்க்யூ ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம கே டிராவல்ஸ் தான் தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் பிளான் யூர் ஹாப்பி ட்ரிப்ஸ் வித் கே டிராவல்ஸ்